वेलकम बैक फ्रेंड आपके यूट्यूब चैनल इंडियालस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने बताया हुआ था कि लगभग सत्रह हज़ार शिक्षकों की जो भर्ती आ रही है जिसमें टी जी और प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पदों की मैंने बात की हुई थी और उसमें मैंने कहा हुआ था कि इसी महीने के लास्ट में यानी अंतिम अक्टूबर में नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा तो फाइनली आज जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इसमें जो है अभी प्रधानाध्यापक के जो पद थे उनका अभी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी बात बताऊंगा कि इसकी इसमें मिनिमम एज कितनी रहेगी फीस कितनी रहेगी पद की योग्यता क्या रहेगी ये पूरी जानकारी यानी ए टू जेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर टी के लिए भी मिलेगी पी जी के भी लिए भी मिलेगी और अगर हम बात करें पीजीटी के टोटल पद कितने हैं यहाँ पे तो यानी प्रवक्ता लेवल के जो हैं वो दो हज़ार पाँच सौ पंचानवे पद हैं दो हज़ार पाँच सौ पंचानवे पद हैं और अगर हम बात करें टीजीटी के लिए तो टीजीटी के जो यहाँ पे हो जाएंगे वो हो जाएंगे बारह हज़ार नौ सौ तेरह बारह हज़ार नौ सौ तेरह पद हैं और पी के मैंने बताया ही कि पच्चीस पंचानवे पद हैं तो दोनों को अगर मिला लिया जाएगा तो ये हो जाएंगे पंद्रह हज़ार पाँच सौ आठ पद टोटल हो जाएंगे यानी पंद्रह हज़ार पाँच सौ आठ पदों पे अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें प्रधानाध्यापक के पद का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है तो चलिए हम लोग अब पूरा आ, स्टार्ट कर लेते हैं कि आ, कितने कितने क्या इसमें टोटल जो है एलिजिबिलिटी क्या है फीस क्या है आ, एज क्या है तो आपको मैं नोटिफिकेशन पर लेते चलता हूँ और वहीं पर हम लोग सारी चीज़ों को देख लेते हैं देखिए ये जो है ये टी का है यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजीकरण की तिथि जो दी गई हुई है वो उनतीस दस दो हज़ार बीस दी गई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं उनतीस दस दो हज़ार बीस से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और ये लास्ट डेट और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि जो है उसी डेट से आप पेमेंट भी कर सकते हैं उनतीस दस दो हज़ार बीस से ही और पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो सत्ताईस ग्यारह दो हज़ार बीस है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो सत्ताईस ग्यारह दो हज़ार बीस यानी उसी दिन रजिस्ट्रेशन भी क्लोज होगा उसी दिन फीस पेमेंट भी क्लोज हो जाएगा और सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो लास्ट तीस ग्यारह दो है यानी तीस नवंबर तक जो है फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं ये मैं टी के पदों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की बात आप देख लीजिए तो यहाँ पे देख लीजिए बारह हज़ार नौ सौ तेरह पद जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ आपको आप सभी लोगों को टीजीटी के बारह हज़ार नौ सौ तेरह पदों पे ये विज्ञापन जारी हुआ है और अभी मैं पीजीटी की भी बात करूँगा इसमें और भी महत्वपूर्ण निर्देश हम लोग देख सकते हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है चलिए वो ठीक है और इसमें मेन मेन पॉइंट हम लोग देख लें कि क्या आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस परीक्षा में लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन किसी भी प्रकार का नहीं होगा चलिए और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है आप सभी लोगों के लिए यदि किसी प्रकार की फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आ रही है तो यहाँ पे आप देख ले देख लीजिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रातः दस बजे से साढ़े पाँच बजे तक चैन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पे हेल्प लाइन नंबर दिया गया है स्टडी नंबर भी मोबाइल नंबर भी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको होती है और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर फॉर्म वगैरह आप सभी लोग भर ही लेते हैं और नहीं भी अगर मान लीजिए भर पाते किसी प्रकार की कोई समस्या है तो साबिर कैफे से आप फॉर्म को भरा लीजिएगा अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि चार्ज क्या रखा गया फीस क्या रखी गई है देखिए यहाँ पर अनारक्षित सामान की बात करें यानी जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो आवेदन शुल्क सात सौ रुपये है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी पचास रुपये उसका प्रोसेसिंग फीस है यानी टोटल जो है साढ़े सात सौ रुपये आपको पे करने रहेंगे ई के जो कैंडिडेट हैं उनको चार सौ रुपये और पचास रुपये प्रोसेसिंग शुल्क है यानी साढ़े चार सौ टोटल उनको पे करने रहेंगे जनरल के लिए साढ़े सात कैंडिडेट जो है उनको साढ़े चार की हम बात करें तो उनको भी साढ़े सात जनरल के इक्वेलेंट ही देना है एस की अगर हम बात करें तो साढ़े चार उनको भी देना है यानी ई डब्ल्यू एस के इक्वेलेंट इनको देना है और एस टी की अगर हम बात करें तो ढाई सौ रुपये हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक और महिला विकलांग ये सब लोगों के लिए जो है इसमें दिया हुआ कि एक से पाँच तक तो लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार जो भी चार्ज पे होगा वो वहाँ पर दिया जाएगा ठीक है ना चलिए एक से पाँच यानी कि एक दो तीन चार पाँच इसमें से जिस कैटेगरी में आएंगे जनरल में है तो जनरल वाला शुल्क लगेगा ई में आएंगे तो ई वाला लगेगा ओ बी है तो ओ का शुल्क लगेगा इस प्रकार से है और विकलांग की अगर हम बात करें नाइन नंबर पे जो है मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान होगा यानी विकलांग अगर जनरल में है तो उसका साढ़े सात सौ चार्ज है तो उसका आधा हो जाएगा साढ़े तीन सौ हो जाएगा ई में
और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर फोटो से संबंधित बात कही गई हुई है कि रंगीन फोटो चाहिए साढ़े तीन सेंटीमीटर चौड़ा और साढ़े चार सेंटीमीटर लंबा चाहिए और जे फॉर्मेट में चाहिए स्कैन करके इसे अपलोड करना होगा ओके और क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रिक्त पद की बात कही गई हुई है तो रिक्त पति बारह बारह हज़ार नौ सौ तेरह के सापेक्ष ये है सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में ये चैन बोर्ड द्वारा प्रेषित जो अध्याचन हुआ था उसके अनुसार ये पूरी पोस्ट की बात कही गई है अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे उन्होंने देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आयु जो है एक जुलाई दो से इक्कीस वर्ष से कम ना हो यानी इक्कीस वर्ष से एक जुलाई दो से इक्कीस वर्ष से आपकी आयु जो है कम ना रहे आप इक्कीस वर्ष या इक्कीस वर्ष से अधिक रहें इस डेट में जो ये डेट दिया हो एक जुलाई दो हज़ार बीस वेतनमान की हम बात करें तो चौवालीस हज़ार नौ सौ से लेकर के एक लाख बयालीस हज़ार चार सौ पे लेबल सेवन जो है ग्रेड पे इसका छियालीस सौ रहेगा आरक्षण जैसे इसमें दिया हुआ है इसको आप स्क्रीन लेकर के इसको देख सकते हैं अहर्ता की तिथि जो है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी यानी आवेदन का जो लास्ट डेट रहेगा उस डेट तक आप इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल एज या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ तक आपके लास्ट डेट तक पूरी होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है उपलब्ध उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अहर्ताएँ साड़ी संख्या दो के रूप में संलग्न है आगे हम लोग देख लेंगे परीक्षा केंद्र की के अगर हम बात करें तो सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण होगा यानी सब जितने मंडल हैं उस मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे अभ्यर्थी को कोई परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है परीक्षा केंद्र समय साड़ी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी यानी आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से सारी चीज़ें दे दी जाएंगी और इम्पॉर्टेंट क्या इसमें हो सकता है हाँ आप देख लीजिए क्या सलेबस आपका रहेगा लिखित परीक्षा रहेगी प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी पद के चयन हेतु विषय में पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा यानी 500 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे यानी वन क्वेश्चन होंगे और टोटल जो नंबर आपका बनेगा वो फाइव का बनेगा प्रत्येक प्रश्न जो है चार अंक का होगा सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और यहाँ पे तदत्थ शिक्षकों की जो मैंने बात कही हुई थी इनको एज जो इनका वर्क एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग इन्हें बेटेज मिलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ तदत्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा चार सौ पैंसठ अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न उनका तीन दशमलव यानी थ्री पॉइंट सेवन टू अंक का होगा यानी तदर्थ शिक्षकों की अगर हम बात करें तो उनकी लिखित परीक्षा चार नंबरों की होगी और उनका प्रत्येक प्रश्न जो है थ्री अंक के हिसाब से जो है चेक होगा अच्छा समयावित अगर हम टाइम बात करें पेपर की तो ये जो है समयावित दो घंटे की होगी नहीं दो घंटे में आपको 125 प्रश्न हल करने होंगे प्रश्न पत्र का स्वरूप जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आप सभी लोगों को पता है अच्छा तदर शिक्षकों की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने वही बात कही हुई है अधिभार देने की बात कही गई हुई है यानी एक वर्ष की सेवा पर इन्हें वन अंक दिए जाएंगे अगर किसी भी तदर शिक्षक ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हुई है तो उसे एक दशमलव सात पाँच अंक का बेटेज दिया जाएगा और अधिकतम बेटेज उसका कितना हो सकता है थर्टी मार्क्स जो है हो सकते हैं थर्टी अंक हो सकते हैं ओके अच्छा तथा शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्त अंकों की सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा इस प्रकार तथा शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक जो है 500 अंक रहेगा 500 क्या चार सौ पैंसठ अंक आपका रिटर्न एग्जाम का मार्क्स हो जाएगा पैंतीस अंक बेटेज हो जाएगा मैक्सिमम टोटल 500 अंकों का इनका भी होगा मेरिट लिस्ट वगैरह की बात है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है समान निर्देश दिया हुआ है एक बार हम लोग और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लें क्या इसमें हो सकता है बाकी आप सभी लोग इस सारी चीज़ों से पहले से ही फ्रेंडली हो चुके होंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ और बात देखनी समझनी नहीं है तो मुझे जहाँ तक लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं एक बार पोस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको रख लीजिए अपने पास इसमें से आप देख लीजिएगा आप किस किस सब्जेक्ट से अप्लाई करने योग्य हैं अप्लीकेबल हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं यहाँ पर हिंदी गणित गृह विज्ञान उर्दू इंग्लिश कला सामाजिक विज्ञान सिलाई संस्कृत विज्ञान वाणिज्य ए इस सारे जितने भी पोस्ट हैं इसमें सब दिए गए हुए हैं तो आप इसको देख लीजिए ये पुरुष उसके लिए था यानी मेल के लिए था ये वर्ग जो है और ये फीमेल के लिए यानी बालिका वर्ग के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए ओके अब यहाँ अलग अलग दे दिया हिंदी के लिए क्या क्या क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता था ठीक है ना तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं एक बार हम लोग पी पर भी निगाह डाल देते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ दी हुई हैं ओके तो चलिए पीजीटी के नोटिफिकेशन पर हम लोग चलते हैं 
देखिए पीजीटी का नोटिफिकेशन है इसमें डेट सेम वही है टीजीटी वाली ही है उनतीस दस दो हज़ार बीस से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट होंगे लास्ट जो डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की सत्ताईस ग्यारह दो हज़ार बीस रहेगी और फाइनल सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो तीस ग्यारह दो हज़ार बीस है यहाँ पर हम पदों की संख्या को एक बार देख लेते हैं कि पी में कितने पद की बात कही गई है तो आप यहाँ देख सकते हैं पच्चीस पद की बात कही गई हुई है यानी टी की बारह पद है और पी जी की पच्चीस सौ पंचानवे दो पद हैं टोटल मिला करके 15,508 पद बन रहे हैं और क्या इसमें अलग कुछ हो सकता है बाकी सारी चीज़ें सेम वही हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें भी रिटर्न में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है यहाँ पर शुल्क की बात करें तो शुल्क भी आई थिंक वही है साढ़े सात सौ जनरल के हैं ई के साढ़े छः सौ हैं ई के शायद कुछ यहाँ पे थोड़ा सा फिर बदल हुए हैं और ओ के साढ़े सात सौ हैं एस के साढ़े चार सौ हैं एस के जो हैं ढाई सौ रुपये हैं ओके तो यहाँ पे आप अपना देख लीजिएगा वर्गवार जो है और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एज की बात करें तो एज में भी वही बात कही गई हुई है कि किस वर्ष से कम ना हो एक जुलाई 2020 को अगर यहाँ पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे अड़तालीस ग्रेड पे है वहाँ पे छियालीस ग्रेड पे आपका था ओके बेसिक में आप जाएंगे प्राइमरी वन टू फिफ्थ में तो बयालीस ग्रेड पे से आप स्टार्ट करते हैं और अच्छा वगैरह की बात सारी चीज़ वही है और परीक्षा केंद्र के बारे में भी वही बात कही गई हुई है जनपद मुख्यालयों पर ही निर्धारण होगा अच्छा एक चीज़ और टी में अब कोई भी आपको मैंने मॉर्निंग में वीडियो में बता दिया हुआ था इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन पी में आपका साक्षात्कार होगा लिखित परीक्षा के आधार पर पचासी प्रतिशत अंक होंगे और दस प्रतिशत अंक जो हैं होंगे आपके आप साक्षात्कार के माध्यम से विभाजित होंगे ओके और पाँच प्रतिशत अंक अर्थात जो है अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो इसके आधार पे आपको कुछ ना कुछ इसमें छूट मिलेगा जैसे डायरेक्ट उपाधि रखते हैं तो दो प्रतिशत का अंक हो जाएगा एम एड की उपाधि रखने के लिए दो प्रतिशत अंक हो जाएगा शिक्षा स्नातक बी एड की उपाधि रखने के लिए एक प्रतिशत अंक हो जाएगा इस प्रकार से इसमें टी में ये चीज़ें ये सारी चीज़ें हटा दी गई मॉर्निंग में ये चीज़ में बताया हुआ था लिखित परीक्षा यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए जी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा पचासी हो गई हाँ चार सौ पच्चीस अंक की होगी साक्षात्कार पचास अंक का होगा और अगर कोई डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि है तो पच्चीस अंक हो जाएंगे तो पाँच सौ अंक टोटल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें यही हैं एक बार मैं उसके सब्जेक्ट वाइज लेते चलता हूँ किसमें कितने पोस्ट हैं इसका स्क्रीन आप ले करके अपने पास रख लीजिए ये मेल का है ओके okay. अब फीमेल का एक बार आप देख लीजिए और बाकी सारी चीज़ें वही हैं तो फिलहाल ये इस वीडियो में इतना ही नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा तो आज का वीडियो बस इसी बेसिस पे था और इसी तरह आप जॉब एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट अथेंटिक नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो आप तय समय पर देख सकें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एपी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों थैंक यू